നമസ്കാരം ഞാൻ സെയ്ദ് മരാർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മുമ്പേ ആധികാരികമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ പറയണം അതായത് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഫാൻസ് സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയാണ് ശ്രീമൻ ഭാസ്കർ ആണ് നമ്മളോട് പോകുന്നത് ചേട്ടാ നമസ്കാരം അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മോഹൻലാലിന് സ്വൽപ്പം ഒരു മുൻഗണന അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് മമ്മൂക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ പൂവലും മകളും ഒക്കെ ഇവിടെ പതിവായി തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫാൻസ് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റും എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിനാല് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കൃപ തിയേറ്ററിൽ വടക്കൻ വീര്യകാല റിലീസിംഗ് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ബാനർ കിട്ടി വടക്കൻ വീര്യകാലയുടെ നൂറാം ദിവസം അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനാല് എന്ന വടക്കൻ വീര്യകാല ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത് ദിവസമായി അതിൻ്റെ ആഘോഷം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ മമ്മൂക്ക അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സീറ്റ് വന്ന് മറ്റേ ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ കണ്ടു അതിന് ഏറ്റവും കാരണക്കാരൻ ഡാൻസർ തമ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും പറയാം ഡാൻസർ തമ്പിച്ചേട്ടനാണ് പുള്ളിയപ്പോ കാണാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളിയപ്പ കണ്ട ഒരു പ്രീമിയ പത്തിനി കാറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഫാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അടിപൊളി പോകണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടു ആകെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ പുള്ളി അങ്ങ് പോയി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ കാർണിമൽ പടം റിലീസാണ് പാർത്താസിന് കാർണിമൽ പടത്തിൽ തോരണം കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ ഡാൻസർ തമ്പി അവിടെ തോരണം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് മമ്മൂക്കെ കാണുന്ന പോയി ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ ഏക ആയിരിക്കും നാളെ രാവിലെ വന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ വന്നാൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേര് ചേർന്ന് പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് തമ്പിച്ചേട്ടനെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി തമ്പിച്ചേട്ടനാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ തലേദിവസം കണ്ട ഓർമ്മ പുള്ളിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേര് ചേർന്നെടുത്ത ഫസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് ആരംഭം ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറെ പേര് ചേർത്ത് അടുത്ത അവിടെ നിന്ന് ആയിരം സാധനം അതിനൊരു കട്ടൗട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീവാല ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് ശ്രീവാല തിയേറ്ററിലാണ് അതിന് അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടൗട്ടിന് പൈസ പിരിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് അങ്ങ് നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ അവിടെ നമ്മളോട് ചേർന്നു നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്മരിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിക്കും സംസാരിക്കും നമ്മളെ പടത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല വരുന്ന പടങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് അകന്നിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നമ്മളൊന്നും കുഴപ്പക്കാരല്ല എന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി ഒന്ന് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണും ഹോട്ടലിൽ പങ്കിലെ ഹോട്ടലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ സംസാരിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഓർക്കാത്ത അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുക കിളിപ്പേച്ച് കേൾക്കുവാന്ന് ഒരു പടത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൃപ്പരം ഇപ്പോഴത്തെ മാർത്താണ്ട നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂക്കയും കരകയും കൂടെ ഉള്ള പാർട്ട് സീനാണ് അത് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റി ഞങ്ങളവിടെ പോയി അപ്പോൾ പുള്ളി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഫാസ്റ്റിലായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ജോർജ് ജോർജിന് അന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പോണാണ് പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആരുമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഠിച്ച് പുള്ളി നിർത്തി നമ്മൾ ചോദിച്ചു അത് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല കൂടെ വരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ വഴി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ വഴി നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും പുള്ളി കാറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം ഒന്നിച്ച് പുള്ളിയുടെ കൂടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ സുഖമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് വരുന്ന വഴിക്ക് പു
അടുത്ത കയറി വന്ന് ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ചോദിച്ചു ഒരു വണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു വണ്ടിയോ ഏത് വണ്ടിയോ സ്കൂട്ടറോ സ്കൂട്ടറോ എന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ആ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചത് എന്നാലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല ഉണ്ട് ചാച്ച് ബുക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ഓട്ടം തൊട്ടി പ്രകാരം വരയ്ക്കാറുള്ളു അതൊരു മാല ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ എൻ്റെ ബ്രദർ നേരെ മലക്കാരി പോയി നാളെ സ്കൂട്ടർ ഇറക്കിയേ പറ്റു സാറാണ് ഉദ്ഘാടനം അമ്മ വിശ്വസിച്ചില്ല സാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് മോഹൻ നമുക്ക് വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരേ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുള്ളി ഈ പത്രക്കാരുമായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ മലയാള മണ്ഡലം വിളിച്ച് പുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മരണം ആണ് സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് വെച്ചു പുള്ളി മദ്രാസിൽ പോകാൻ നിൽക്കുക അപ്പം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ വന്ന് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ സംഭവമായി അത് അത് മനോരമകാരം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആരാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചോദിച്ചു മനോരമയാന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് പേപ്പർ അടിച്ചു വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം വെറുതെ ബാനർ കെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാവട പോലെ ബാനർ കെട്ടി അല്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം പത്ത് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വടക്കൻ വിരാജ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ മറ്റേ ഷൂട്ടിംഗ് കൂടെ നടക്കുകയാണ് ജാഗ്രത അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതിൽ അപ്പം അതിനിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ മോഹൻ ലാൻ ഫാൻസുകാർ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് വിമൽ അപ്പം മോഹൻ ലാൻ ഫാൻസ് തുടങ്ങണം അവനാണ് മോഹൻ ലാൻ ഫാൻസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ മോഹൻ ഈ പേട്ടയിലെ ഒരു ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഐ ടിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ചാരിറ്റി അവിടെ മമ്മൂക്കയെ കൊണ്ട് ഒരു ചാക്ക് അരി കൊടുപ്പിച്ച് മോഹൻ ലാൻ ഫാൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മമ്മൂക്കയാണ് അങ്ങനെയാണ് മോഹൻ ലാൻ ഫാൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വടക്കം വരാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കിരീടം വന്നു മനസ്സിലായത് എപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികാലത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖറിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി മനസ്സിലായില്ലേ പുള്ളി അദ്ദേഹം നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് പോയി ദുഃഖറായിട്ട് കമ്പനിയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം ഈ മനസ്സിലൊന്നും വെളിയിലൊന്നുമില്ല കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ല പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല ആ ഉള്ള കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആരുടെ അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഭാവം മനസ്സിലൊന്നും വെളിയിലൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ എന്ന പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനയിക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി കണ്ടു അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സൗകര്യം ആദ്യം നമുക്ക് ആ വെള്ളയും വെട്ടിൽ ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഇത് വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആണ് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഹൈസ് എന്ന ഹോട്ടലിൽ പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് നിന്ന് ഫോട്ടോ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം മണ്ണിടെ മീനൊക്കെ വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും വേണ്ടി പുള്ളി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ എടുത്തു പക്ഷെ അതേ ഇപ്പോഴും ഒരു യൗവനത്തിന്റെ ചുറു ചുറുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ്ഗാർഡിനെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എനർജിയുടെ രഹസ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത് രഹസ്യമല്ലേ രഹസ്യകാരി കിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയും ഒരിക്കൽ പറയില്ല പുതിയൂരിനൊക്കെ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ എന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്കടെ പറയുന്ന നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വരുന്നു വന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മധുരരാജ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മുടെ ട്രോക്കിരാജ രണ്ടാം ഭാഗം മധുരരാജ വരുന്നത് സൂപ്പർ ആദ്യത്തെ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ നല്ല ഷാജി നായ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ആദ്യത്തെ നൂറ് കോടി പടം ഇതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് നാക്ക് പൊന്നായി നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബ് താണ്ടി നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി സൈലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അമ്പത് കോടി ക്ലബ്ബ് സൈലോക്ക് സൈലോക്കായി വൻ